Sziasztok! Hogy mit gondolok az UFO jelenségekről, olyan értelemben, hogy kik vagy mik azok az UFO-k, elég rendesen kielemeztem a legutóbbi a 108-as videómban. És ehhez maximálisan tartom is magam. A lényeg, hogy nem földön kívüliek. Akit érdekel, hogy vélekedek erről a kérdésről vagy jelenségről, az megtalálja a videó linkjét ennek a videónak a leírásában. És akkor most jöjjön az én személyes megtapasztalásom, UFO észlelésem története. Idén, 2020. augusztus 25-én este 21 óra 07 perckor történt. Nem egy nagy sztori, de mindenképpen UFO-nak titulálható az a valami, amit akkor ott láttam. Zalában, Murakeresztúr határában egy erdő széli területen bámultam az égboltot. Szoktam ilyet csinálni, amikor teljesen tiszta, felhőmentes az idő és fényszennyezettség sem jellemző a területre. Egyszer csak nyugat felől, tehát nyugat kelet irányba haladva feltűnt valami, amire az első pillanatban azt gondoltam, hogy repülő vagy műhold. Ahogy nagyjából fölémért, elnyák kanyart vett észak-kelet irányba, miközben változatlan sebességgel eltávolodott fölfelé, valahova kifelé. Na most, hogy miért nem vettem fel telefonnal? Azért, mert az egész nem tartott tovább max fél percnél, és örültem neki, hogy Egyáltalán láthatók végre ilyesmit a saját szememmel. A telefonommal hiába is kezdtem volna el hirtelen kapkodni, ahhoz olyan telefon is kellett volna. Hát ezért nem vettem föl, mert elveszed volna az élmény egy olyan felvétel érdekében, ami abszolút értékelhetetlen lett volna. Na most hogy nézett ki ez az UFO? Vagy ez a valami? Hát pont úgy, mint egy csillag, csak jóval erősebb fényel. Legalább olyan erős, ha nem erősebb fényel, mint a Vénusz bolygónk, ami ugye esthajnal csillagként ismeretes, mivel a sötét edő égbolt a nő tűnik fel legelőször, és az ő fénye a legerősebb a hold fénye után. Hát ez a valami legalább ilyen erős fényel tündökölt. És akkor most megválaszolom már előre az esetleges kommentbeli kérdéseket és felvetéseket, és elmondom, hogy mi nem lehetett. Repülő nem lehetett, mert ez folyamatos fehér fényjel világított. Oké, okay, ez elég karcsú magyarázat, de ahhoz, hogy ilyen sebességet lássunk egy repülőtől, legfeljebb 2-300 méter magasan kell, hogy repüljön, hatalmas zajt okozva. Ez néma csendben haladt, tehát nem repülőgép volt. Léggömb, léghajó, kívánság lufi, vagy ez a gyertyával ellátott ilyen kívánság, vagy tiszteletadó alkalmatosság megint csak nem lehetett, mert az sem mozog ilyen fényjel, sebességgel és manőverrel. Műhold megint csak nem lehetett, sem a fényes, sem a manőverezése véget, ráadásul ha ilyen sebességet látnánk egy műhold távolságából, az azt jelenteni, hogy a többiekhez képes legalább tízszer gyorsabban keringene. De itt a műhold keringési sebességét igazából nem is kell emlegetni, tök fölösleges, bőven elég annyi, hogy egy műhold ilyen fényjelenséggel nem jár, pláne nem kanyarodik, aztán meg húz el kifele valahova, eltávolodik. Na, hát ennyi volt az én személyes tapasztalatom, vagy UFO észlelésem, ki tudja lesz -e még valaha. Aztán, hogy ki volt, vagy mi lehetett valójában, azt pedig elmondtam a legutóbbi, a 108-as videómban, a linkje a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!